Radit. Ya. Itu kakak kak Radit juga ya. Itu kakak Bayu ya. Ya, apa fungsi zebra cross? Fungsi zebra cross adalah untuk menyeberang. 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 Agar tidak terjadi yang seperti halnya kecelakaan. Ini akan perharus lagi ya. Zebra itu adalah tempat, tempat untuk menyeberang jalan. Jadi itu tempatnya kalau kalian di situ ada perlindungan hukum juga kalau kalian menyeberang di zebra cross, kalian ditabrak, kalian nggak senang. Yang apa? Yang apa itu salah? Ya, itu pelindungnya itu zebra cross. Makanya ada jalur zebra cross ya, tempat untuk menyeberang, bukan tempat untuk tidur. <laughs> ya, tempat untuk menyeberang. Jadi, kalau cara menyeberang gimana? Cara cara menyeberang? Ya, kalau menyeberang bisa dilihat kiri kanan ada kendaraan atau tidak. Kalau tidak ada kendaraan boleh menyeberang. Kalau tidak ada kendaraan e, berhenti dulu sebentar. Kalau sudah sepi baru boleh. Nah, itu bagus. Itu bagus ya kata-katanya, persiapan diri dulu di zebra cross, lihat kanan kiri. Kalau udah lewat kendaraan ada sepuluh lewat, jangan kalian mau lewat, kalian lewat. Nah itu apa kan nanti ya? Ya lewat dulu kendaraannya, lewat, baru kalian jalan. Nah kalian bisa menjalan di kanan kiri juga. Ya itu utang buat tadi dulu. Tanda, tanda rambut-rambut lalu lintas itu apa aja tuh? Ayo, ayo tangan. Berani, masa gak berani? Atau kakak tunjuk? Kan ada, kakak tadi cocok nih, kakak tunjuk cek ya Yang keras bukan wakilnya ya Yang bongong-bongong Itu yang sedang lagi bisa maju kan? Sini dulu, lakukan sini Maju aja sini Dia tadi mau ngamati dia Ngamati, tapi mau ngamatinya Maki atau enggak? Ngamati Jadi sini Kita dekat siapa, siapa namanya? Perlalu, perlalu Kenalkan nama saya Komang Karnera Sadebi, saya dipanggil Karina. Karina? Ya. Karina Mobile Legends? <laughs> Karina ya, Karina. Karina saya mana? Pakai tanggung. Oh, pakai tanggung. Jadi, apa yang Karina tahu tentang rambu lalu lintas? Apa aja yang banyak dari orang suka? S, S itu apa? S silang itu apa? P silang itu apa? Belok kanan, belok kiri? Lampu merah itu apa aja? Gitu. Coba jelaskan sedikit aja. Kalau ada S. Di dalam artinya di dalam stok. Di dalam stok. Kalau P silang, dia di dalam parkir. Di dalam parkir, terus? Kalau apa ya? Apa lagi? Kalau ada gini, sebelum memasuki jalan ada ada kayak lambang dari situ. Itu apa artinya? Artinya kuning. Artinya. Artinya. Eh depan tu ada. Jem, kalau kuning berarti artinya peringatan, ya, peringatan ya, kuning hati-hati di depan ada peringatan. Sekarang kata mau tanya lampu ni lah. Kalau merah menuju hijau, kalau rututannya deh, rututannya pada saat lampu kan hijau ni, hijau kuning merah. Kalau hijau kan jalan, kuning itu artinya apa? Hijau kuning merah. Jauh jalan. Jalan. Terus kalau ada kuning. kuning. Itu jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Siap-siap mau, siap, siap mau jalan apa siap-siap mau berhenti? Mau jalan. Mau jalan. Nah, ini keliru dari adik-adik ya. Kan hijau nih. Hijau. Lampu kuning. Itu artinya apa? Pelan-pelan. Mau berhenti. Kan kuning merah kan? Jangan kalau lampu kuning ngopo itu kebanyakan tuh. Udah kuning pun malah lama-lama. Robok ya kan kalau masa kayak robok kan enggak kayak dikit nih itu. Jadi itu artinya hijau jalan, kalau udah kuning berarti persiapan untuk berhenti, ya bukan kalian pelan-pelan untuk persiapan untuk ngebut lagi bukan persiapan untuk berhenti. Itu gunanya supaya kalian tidak apa namanya itu gunanya peringatan apa ya peringatan lampu kuning ya dari jauh oh, udah mau merah ini artinya itu udah mau berhenti, ya mau lampu merah ya kan itu nuntutnya hijau kuning merah itu nuntut itu fungsinya lampu kuning. Bukan persiapan untuk ngebut lagi ya. Nanti kalau lampu merah ada apa motor dari lawan arah, apa tak kalau lalu lintas atau tak kalau lalu lintas. Jadi tepuk tangan dulu buat Karina. Jadi itu sedikit tentang peraturan-peraturan yang memang disepelekan ya. Tapi itu penting. Disepelekan tapi penting. Bagi seorang zaman pandemi, pakai masker itu juga penting. 
Karena itu juga jadi new normal ya kehidupan cara kehidupan baru. Kalau kalian nggak pakai masker kan pasti kayak aneh kan? Pakai helm nggak pakai masker itu aneh. Jadi jadi karena kebiasaan, kebiasaan untuk hidup sesuai dengan protokol. Jadi itu sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu dari kak Usadi yang menjelaskan tentang penyebab penyebab terjadinya lakukan. Jadi mohon disimak dengan baik nanti kalau kata kasih pertanyaan.